God morgon internet. Om ni går till min Facebook, Joakim Jordanberg, och kollar så har jag precis postat en film där från 2009-2009 när Mark Zuckerberg sitter och pratar rakt in i kameran om hur Facebook har vuxit och hur man nu letar efter ett nytt sätt att styra och kontrollera och fatta beslut på sajten. Man kickade helt enkelt igång ett, ett röstningsförfarande. Och det är så intressant att se för det är lätt att vi tror här nu i, i all uppståndelse att det här är första gången som Facebook har problem eller första gången som man försöker hantera problem. Så är det ju inte alls men det är lätt att glömma de insatser och de försök som faktiskt har gjorts. Och jag tyckte det var värt att påminna om det här. 2009 så gick man alltså ut med ett röstningsförfarande. Det handlade om nya terms of service kan man säga. Och man lät användarna vara med och arbeta fram den här draften och sen så la man ut två förslag till röstning. Och 665 654 personer röstade faktiskt. Problemet är att det var bara 0,3% av antalet användare på sajten. Facebook hade kommittat sig till att om 30% av användarna röstade så skulle det ha varit ett bindande beslut, en bindande folkomröstning kan vi säga. Um, nu valde man ändå att göra som användarna tyckte, men, men ni förstår, det här är ju en alldeles för liten minoritet. Sen höll man på och experimenterade med det här egentligen från 2009 fram till 2012 när man hade den senaste stora omröstningen. Och då var det, ett, ett, då var det enorm uppmärksamhet runt den här, den här ändringen som man ville göra. Och ändå så var det bara ungefär lika många som var inne och röstade. 668 500 och det var då nere i 0,066 procent. Alltså en avsevärt ännu mindre andel av användarna. Och det säger ju sig själv att det här funkar ju inte. Alltså... Då, då, då har vi de här två alternativen igen, att vi har en, en envåldshärskare eller så har vi en direktdemokrati och inget av det funkar. Men det är ju så här att det finns ju någonting som kanske skulle kunna funka och jag vill slå ett slag för det. Jag vill att ni ska kolla upp någonting som heter liquid democracy. Eller det, det, det finns många begrepp på det här men, men det som jag, delegativ democracy, open democracy, jag tycker att liquid democracy är det mest lättgooglade i alla fall. Och då kommer ni... Överst ligger om Wikipedia-sidan och ni kan läsa om det här. Och man kan säga grundkonceptet är att det handlar om att man röstar via proxy. Så att det är alltså en kombination av den representativa demokratin, den vi har idag, var vi vårt fjärde år bestämmer vem som ska föra vår talan, och en direktdemokrati som en, vi kan säga en, en folkomröstning. Och i det här fallet så är det så att alla har en röst. Och alla besluten läggs på bordet i, kan vi säga, en folkomröstning. Men istället för att du behöver rösta själv varje gång och sätta dig in i, i varje fråga så kan du ha proxys. Du kan alltså säga att när det gäller internetfrågor till exempel så tycker jag att Joakim Jardenberg är alldeles utmärkt att föra min talan. Och om fem miljoner svenskar skulle tycka det och lägga sin röst hos mig när det gäller internetfrågor då kommer jag ju ha en väldig kraft i de frågorna och då hade jag ju sett till att vi hade fått ett, ett, ett fantastiskt internet där, där vi hade, verkligen hade kunnat använda digitaliseringen som hävstång för att rädda välfärden och sånt. Och nu börjar det här låta som att jag kandiderar till internetminister det är väl ungefär det jag hade gjort om vi hade haft liquid democracy. När det sen gäller trafikfrågor så finns det någon annan som, som många tycker är bra då, då lägger de sin röst hos honom och säger i de här trafikfrågorna så får du lov att förvalta min röst så länge du röstar som jag tycker är bra. Annars tar jag tillbaka den och väljer att rösta själv direkt i frågan eller lägga min proxy hos någon annan eller använda någon annan som proxy. Eller så. Och det fina här är att de här rösterna de, de ärvs ju liksom uppåt. Va? Så att jag kan titta mig omkring i min familj och bland mina vänner och säga att mm, eh, Nisse där borta i hökarängen, han tycker jag verkar ha koll på internetfrågor så att han får min röst i de här frågorna. Om han sen själv inte känner att, att i, i den här specifika internetfrågan så är han bäst så kan han titta sig omkring i sitt nätverk och säga att hmm, den där Patrik Fältström där borta, han verkar vara bra. Och då tar ni sig i hökarängen sin röst och alla de proxyrösterna som han har fått och lägger hos Patrik, ett av mina favoritinternetskägg. Är ni med på den här principen? Och i sjukvårdsfrågor så är det någon annan som vill låta rösta för oss. Och det här är ju... Någonting som har varit omöjligt innan tekniken gjorde det möjligt. Och då är det så spännande att det har gjorts en del försök här. Piratpartiet har utvecklat någon programvara. Men jättetidigt så var det faktiskt ett gäng i, i Vallentuna. 
en förort i Stockholm som ni vet. Per Norbeck och Mikael Nordfors som drev ett, ett arbete där. De startade ett parti som de kallar för Demo X som jobbade med en form av, av liquid democracy i botten. Jag tycker det är så häftigt att, att vi var så tidigt ute där men jag tycker också det är så sorgligt att vi inte har fått det här att flyga. Och nu testar man på lite olika håll och kanter med de här lösningarna och är det någonstans som jag tror att det här hade kunnat vara en bra poäng så är det på Facebook. För vi finns redan i den här tekniska plattformen och med relativt enkla medel hade man kunnat föra in en sån här eh, voting by proxy lösning. Och då kanske man hade sett ett mycket större engagemang än de 0,066% procenten som man såg 2012. Det är vad jag tänker. Vad tänker du? Låt oss klura på detta. Kolla upp Liquid Democracy och, och så kan vi väl börja med att se hur skulle det funka på Facebook och sen kan vi fortsätta med att fundera på hur skulle det kunna funka om vi hade gjort det här i, i, den, i den fysiska världen också. Tänk om Sverige kunde bli först med Liquid Democracy. Vad häftigt hade det varit. Då hade jag sett till att bli internetminister. Nej, men hörni, kolla på det här och så ses vi imorgon igen. Det här var en sak idag producerat av mig, Joakim Jardenberg med benäget bistånd av Bredband 2, internetoperatören som låter andra snacka och, och själv lyssnar och, och hjälper till att sprida de här budskapen. Um, det, det textas och översätts av Contenter som är en byrå som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på internet och översättningar och ser till att det här är översatt till engelska och textat på svenska fram emot lunch varje dag. Fantastisk tjänst. Eh, och som sagt, Liquid Democracy, vi ses imorgon.